Наступив час, коли ми маємо згоду нашу. І це не просто наша згода, це є згода з нашим Богом. І ми з'явилися на це місце, в цей вечір, для того, щоб нам бути разом, щоб нам прикликати ім'я Господнє, щоб дати можливість, Він навчав нас і благословляв нас в нашому зібранні. Тому давайте ми прикличемо Його ім'я, попросимо, щоб Він відвідав нас і благословив нас, Говорю до сердець наших, навчав нас, щоб, пішовши з цього місця, ми пішли благословенними, наставленими нашим Богом Ісусом Христом. Помолимось. Боже, Отче наш, ми дякуємо Тобі. Славимо Тебе, Господи, що Твоя велика милість простирається до нас. Ми дякуємо, Господи, за те, що ми живемо в благостроєній країні. Ми дякуємо, Господи, що в нас є та свобода, нагода, щоб нам разом збиратися, Господи. Нас ніхто не зупиняє, нас є можливість. Слава тобі, Ісус! І це уютне місце, де ми можемо, Господи, заспокоївшись своїм тілом, серцем своїм, шукати Тебе, наш Боже. Слава тобі, Ісус! Ти огороджуєш нас, Господи, всяких вітрів, всіх бурів, всього злого, Господи, ти огороджуєш нас і даєш нам прекрасні можливості, що нам славити Тебе, наш Боже. Тому благослови нас, Господи, цей вечір. Благослови, перебудь з нами, Боже наш. Дай нам цінити все, що Ти робиш серед нас. Дай нам навчатися, зростати Тобі, хвалити Тебе і бути з Тобою в спільноті. Ти наш Господь, достойний слави. Отець, Син і Дух Святий на віки. Амінь. Praise God, everyone. When, when thinking about what I was to say to leave today, uh, it was about, it was about, it was before Wednesday, I prayed and I asked God what to reveal to me throughout the day what I should say. Перед тим, як я роздумував над над тим, що я буду говорити для того, щоб привести нас у поклоніння, я молився перед Божим лицем і просив його, щоб він дав мені відкриття, щоб він сказав слово до мене. I said throughout the day, show me what you want me to speak about. І я сказав, через ці всі дні Цього дня або через ці у ці дні покажи мені, що ти хочеш, щоб я сказав. And I got a passage. I got revealed to me one passage is 1 John 5:15. І Бог показав мені і віддав мені місце це 1 Івана 1:5. 1 1:16. 15. 15. It says if we know that he hears us whatever we ask, we know that he had that we have the petitions and we have asked for him we have the, the petitions we have asked of him і якщо ми знаємо що він чує коли ми кличемо його коли ми приходимо до нього зі своїми просьбами this caused a revelation for me і це було неначе відкриття для мене this was so great to, it proved the great love that Jesus has for us. І це воно показало мені і сказало мені про велику любов нашого Бога. He showed me that God listens to us even though we are merely humans. І це показує нам, що Бог чує нас, навіть незважаючи на те, що ми просто просто люди. Every prayer. Кожну молитву. Doesn't matter what kind of prayer it is, he hears us. Не зважаючи на те, якою є ця молитва, він чує її. And so today I'd like us to thank him today for that great honor that he has given us. І сьогодні в цей день я би хотів, щоб ми дякували нашому Богові за цю велику привілегію, яку він дав нам. Through our praise and worship. Давайте ми прославимо його через наше наше поклоніння. Amen. Amen.
what you've done, Jesus God. Great mercy on us, God. We thank you, God, that we can praise you, God, today in this place, Jesus God, that we can come before you and give you all the things that you are worthy of, God. You are worthy of it all, Father God. We just praise you, God. We just come before you today as a church, God, ready to serve you, Father. down into this place and fill each and every one of us so that we may go out into the streets so that we can serve the people of, of this world, God, so that we can turn hearts, God, we can change people for the better, God. We just praise you, God. We thank you. We just give you all the worship today. We give you all the glory, Father God. May yours be the glory forever and ever. Kolu z ranku my už mohli ale jistek samo i večírně školnost je, je prošel šedé děti, kdy tu tě je starší v nás tak. Je v nás tak je, či nemá je v nás. Prejete, vajte, sestry, brate. Oni budou navčát tam, my budou navčát jist tu, i dle nich, i dle nás je škola. I v hospodě našem je škola dle všech nás. I my budou mluvit se, že Boh pouzneme щоб Бог їх навчав і відкривався і на їхньому рівні. В них є вчителі, в них є наставники, і Бог буде вживати для слави своєї. Помолимось. Боже, Отче наш, ми до Тебе приходимо, і дякуємо Тобі, що Ти являєшся батьком нам всім, нам, нашим дітям, нашим батькам, Тобі батьком, і Ти нам сьогодні, і нашим дітям слава Тобі. Ми просимо Тебе, Господи, Твоєї благодаті на наші дітей. Ми молимо, Господи, щоб ти в серці їх не глядів і дивився, Господи. Ми молимо, Господи, там, де ми не можемо побачити, щоб ти ти все побачив і через наставлення, через слово Твоє, котре є живе і діяльне, котре приходить до розділення душі і духа, котре судить намери, помисли людські, Господи, щоб ти їх, Господи, сьогодні зрощував для слави Твоєї. Ми просто Твоє, Господи, ми хочемо бачити майбутньому, що вони будуть тими сильними воїнами Твоїми. Ісус, і це все буде починатися тут. Це все починається тут, Господи, і в домах, і ти зрощуєш для слави Твоєї. Прошу Тебе, Господи, що цей вечір був благословений серед нас, серед них, а Твоє ім'я, хай озвеличиться наш Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Прошу сідати, брати і сестри. Слава Богу! Перед тим, як я почну говорити мої проповідь, я хочу подякувати всім вам, починаючи від пастора і всім вам, хто є тут сьогодні на цьому місці, For your kindness and your generosity, and sending to me some of the good things that you were enjoying eating here in the harvest festival day. За їжу, яку ви передали для мене, коли ви мали тут день подяки. I had some bad feelings when I took them home and started to eat. Я у мене були погані відчуття, коли я прийшов. Коли я взяв їх додому і почав їх їсти, я переживав, щоб мої внуки і мої діти не прийшли і не почали мені допомагати в їді, в поїданні цієї їжі. Коли в твоєму домі від шести до восьми людей, які знають, які знають, як їсти і мають добрий апетит, то ви повинні бути насторожі. Дякую вам. 
И, на, и пред теми я почну. I also want to uh, oh, have a word that uh, was triggered or uh, suggested by the, uh, the brother that was on the platform. He quoted from uh, 1 John 5, 14 and 15. Was it? Yeah, okay, very good. И ви знаєте, я хотів би, щоб поділитися думкою, яка прийшла мені на розум, коли брат говорив, і він читав місце писання із Івана 5.15. Він говорив, що він, він, він молився на протязі цілого дня, щоб Бог дав йому відкриття. І він отримав нагороду за те, що він молився. Uh, there are thousands of verses in the Bible. All of them are good. But that one is especially good. For two kinds of people. The one to whom God gives the verse. What do you mean by God giving somebody a verse? Ви можете запитати, що ти маєш на увазі, коли ти говориш, що Бог дав вірш комусь? Well, I'll give you a little illustration I just made up right now myself. І я хочу намалювати вам невеличку ілюстрацію того, що про що я говорю зараз в цей час. Let's say that uh, this represents the verse. Давайте скажемо, що this writing on here. Що ось це представляє собою вірш. Well, God, symbolically, uh, takes some of his oil, pours it on there, взяв, uh, uh, then he breathes on it, and it bursts into flames, fire. Now, if I had really done that, some of you go, oh! І якщо б хто якщо б ми це насправді побачили, що то деякі із нас би жахнулися і сказали: "О, you see you, you can't forget something like that." І насправді, якщо ти подумаєш, то ти не можеш забути щось на подобі цього. The other kind of people that uh, that verse could refer to. І інша інша інший тип людей, для яких цей вірш тоже є важливим. Are people who Uh, hear that verse. Люди, які чують цей вірш, and immediately say this. І зразу вони ж говорять ось що. This and that happened to me when God set fire to that verse. І вони говорять, що ця або ця річ стала сталася зі мною, коли коли Бог дарував дарував мені цей вірш. So allow me to share that with you. І давай дозвольте мені поділитися цим із вами. many many years ago. Багато років тому назад. I was seeking the baptism in the Holy Spirit. Я шукав хрещення Духом Святим. You see the Bible does not say anything about seeking the baptism of the Holy Spirit. Біблія не говорить нічого про те про шукання хрещення Святим Духом. It talks about people receiving the Holy Spirit. Вона, ми маємо і говорить багато про те, що люди отримували хрещення Святим Духом. And it's true that we cannot always interpret everything in the Bible very literally. І це являється правильно і правдиво те, що ми не все, що є в Біблії, ми не можемо витолковувати прямо. I was so hungry that When there was no service in my own home church, I went to another Pentecostal church. And it was during the week, Bible study. But I only had one thing on my mind, the uh, baptism. Але тільки одна думка, яка переслідувала мене і якою був наповнений весь мій розум, це те, що і все моє єство це те, щоб отримати хрещення Духом Святим. І Бог 
повів пастора цієї церкви, в яку я прийшов, щоб він сказав слово спеціально для мене. At the end he said, now let's turn to 1 John 5, 15 and 16, wherever is there. And in the end he said, let's open our Bible to 1 John 5, 15. And this is the confidence that we have in him, in God. And what he says, this is the confidence that we have in him. And if we ask anything according to his will, просимо в нього щось згідно волі його. He hears us. Він чує нас. And if we know that he hears us, і якщо ми знаємо, що він чує нас, we know that we have the petitions that we desired of him. І ми ми знаємо, що ми отримаємо те, що бажаємо від нього. He only had to add one sentence after that. І тільки ми маємо тільки одне речення після цього. He said what tense is we have. І коли він він сказав в якому який який час, якого до якого часу належить, ми маємо. Right. And so I've always been a great student of English grammar and Italian grammar and French poetry and all that. I still remember I some of that. Я я я як студент або як учень я завжди любив такі е науки, які пов'язані з мовою. Я був дуже добрий з англійською мовою, італійською мовою, я вивчав французьку літературу. And when I answered in my own mind, we have his present tense, present indicative if you want to get really technical about it. І якщо, якщо ми, якщо і я подивився це і зразу що що прийшло мені на на розум це те, що ми маємо це в теперішньому часі, у у теперішньому часі. It doesn't say we are going to have it. Future. Це не каза, не говорить про там не говориться про те, що ми будемо мати, тобто будемо мати це в майбутньому. That we have now. Але це говорить, що ми маємо зараз у цей момент часу. And that settled it for me. І це це було те, що мені було потрібно. Before that, every service I went to seeking the baptism, I used to cry a lot. І е, до цього часу у кожне служіння, куди я приходив. Я шукав крещення Духом Святим, і я плакав, і я, і я виливав своє серце, і дуже, дуже багато це робив перед Богом. Я був подібний до, не мов би, до, до людини, яка знаходиться в темній кімнаті, і до того всього ще й сліпа, і не знає, де знаходяться двері, і я, я намагався знайти їх. When I got outside, і коли я вийшов на вулицю, I left. я Сміх переповнював мене. I says, I have, I have it now. І я говорив і казав, що я маю, я маю вже, я маю зараз. I knew that I didn't have to wait to hear myself speaking in tongues to believe that. І я знаю, що я я мав переконання в собі, що для того, щоб що говоріння на інших мовах не не є необхідністю для того, щоб я знав, що я маю це. See, speaking in tongues is not the baptism; it's a part of the baptism. Говоріння на мовах це не це це не є оце не є саме саме хрещення. Це є тільки частиною цього хрещення. See, if you look for tongues, you may just get tongues, so you have to be careful, so to speak. І знаєте, коли ви шукаєте тільки тільки говоріння на інших мовах, ви повинні бути дуже обережними, тому що ви можете отримати тільки говоріння на інших мовах. When I went to the next prayer meeting in, in our church, my church. І коли я прийшов в свою церкву, наступний раз, коли було 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 молитовне служіння. I was sitting very quietly on one of the benches at a prayer meeting. Я був ду, я сидів тихо на на своїй на своєму сидінні, коли було під час цього цього молитовного служіння. And I wasn't concerned about getting the baptism. I settled I had the baptism. І я вже мен оце питання, яке яке мучило мене довший час, що мені потрібно, мені потрібно хрещення Духом Святим. Я вже більше не роздумував над ним, тому що я знав і був переконаний тому, що я маю його. I'm sure some of those good people in Niagara Falls thought uh, Francis Foley has really cooled off. He's not even seeking anymore. He's not even opening his mouth. He's just sitting there. І я думаю, що були були люди, які які там були в тій церкві там на Ягра Фолс, містечку, і вони, дивлячись на мене, вони могли сказати: "Ого, 
Френсис Форті, він вже охолонув, він вже навіть і не шукає для того, щоб отримати хрещення Духом Святим. But in a few minutes they heard me speaking in tongues, so they knew I had the baptism. Але через декілька хвилин я почав я почав розмовляти на на мовах, і це просто полилося від мене, і всі кругом мене стали свідками того, що я маю хрещення Духом Святим. Can I get an amen? Амінь. Чи я можу отримати ваше амінь на це? We have to believe we have it now. If it's according to the will of God, we can do that. І те ми маємо вірити в те, що ми маємо вже, якщо це є згідно волі Божої. And uh, I don't know if that statement was made, but uh, some people say God answers every prayer. І я не знаю, хто сказав, але хтось сказав ось що Бог дає відповідь на кожну молитву. But what do you mean by answer? Що ти маєш на увазі відповідь? Three ways. Він дає відповідь трьома способами. He may say yes. Він може сказати так. He may say no. Він може сказати ні. Or he may say not now. Або він може сказати не, не тепер. <laughs> well, if you ask according to the will of God, але якщо ти просиш згідно із волею Божою, you don't have that problem. Ти, у тебе немає цієї проблеми. You settled it. It is the will of God. І ти ставиш і і запевняє, ти запевнений тому, що це є воля Божа. Okay, Pastor Forty, control yourself. That's enough. Ну добре, Pastor Forty, давай контролюй трошки себе. Це достатньо для вступу. Oh, the word of God is so good. Слово Боже і воно є настільки добре. I think you all have a study sheet. Я думаю, що всі ви маєте оцей листок для вивчення. Our theme for tonight is dimensions of God's presence. І наша і темою нашого вивчення сьогодні цього вечора є розмір Божої присутності, розміри Божої присутності або виміри Божої присутності. Okay. In our text we have Genesis 1:26. І в нашому перше місце писання це є um, буття 1:26. I'll just read what's on the sheet there and if, if, if that thing is that thing working tonight? Yeah. I don't see anything. Oh, there we go. Okay, thank you. <laughs> it says, "Let us make man in our image according to our likeness and let them have dominion." I'll stop right there. І сказав Бог: "Створімо людину за образом нашим і за подобою нашою, і хай панують." І я зупинюся тут. And the secondary text is Psalm 16:11. І друге місце писання це 16 Псалом 16 вірш 11. Which reads in your presence is fullness of joy. І каже, що у присутності твоїй я переживаю велику радість. All right. Now the introduction. Радість велика з тобою завжди, блаженство у правиці твоїй. I'll read what's in the introduction and uh, the rest of them can read both languages, I guess. E- Presence. Go ahead. Oh, go ahead. Oh. All right. Presence has been defined as a penetrating quality that flows from a person, place, or thing. E- Присутність, воно, воно може визначатися як uh, визначену, uh, визначеним потоком, який може проходити через через персону, через місце або через деяку річ. This is important but because not only God has this, but man also. Це є, це є, um, це є дуже важливо е, тому, що не що тільки Бог, не тільки Бог має це, але і людина характер, для людини характерно це також. God has presence. Uh, Бог, він має, він присутній. Він, він є присутнім. Your parents have presence. Both, each one has his own presence. І твій твої батьки, вибачаюся, перше що кажу, що Бог має свій образ. Твої батьки, кожен із них, чи батько і матір, вони вони мають свій образ. Your school teacher has presence. Твій вчитель в школі має має свій свій Everybody has some kind of presence, some kind of influence that others sense. І кожен із нас має має свою свою неповторність і тим, чим він 
чим він впливає на інших людей, які знаходяться навколо нього. Now we have a reference there, 2 Corinthians 10:10. І ми маємо місце писання це 2 Коринтян 10:10. And the apostle Paul said this of himself. І апостол Павло говорить ось що про себе. Some say that my bodily presence is weak. Бо важкі та міцні, але особисто присутній слабий. They say his weight, his letters are weighty. His letters, the things that he wrote, were very strong, good. But when he, he came, he said, this little shrimp here, <laughs> it was not too big, I understand. І ви знаєте, що він говорить про те, що листи, які я написав, вони кажуть, що вони є міцні і важкі, але коли я особисто присутній, я є слабий. І коли хтось побачить мене, і в нього... Це викликає посмішку сказати, невже це міг сказати, могла сказати людина та як оця, яка стоїть переді мною. You see, you have a physical presence. І подивися на себе, і ти і я маєш фізичну, фізичний образ. But what is more important than that? Але що більш важливіше? You have an inward presence which is more important than the physical presence, the body's presence. І це те, що ти маєш Uh, inward, inside presence, oh, so, so, invisible presence. See, God had said there about Adam, in our, let's make it man in our image, our likeness. All right, number one, Roman numeral one, the shaping presence of God. І давайте ми перейдемо до першого нашого пункту, це де говориться про те, що е, форма, форма Божої присутності. Right, 2 Peter 1, 4. Петра 1, 4. Speaks of the exceeding great and precious promises. Це те, що е, через них даровані нам цінні та великі обітниці. Through which we are, you may, we may be partakers of the divine nature. Через що ними і ви стали учасником Божої істоти. You see, when we say our Father which are in heaven in that prayer. І коли ми говоримо Отче наш, що живеш на небесах в нашій молитві. It's not just some kind of symbolism that has no meaning or effect to it. Це не є тільки якесь представлення або якийсь символ, за яким не стоїть ніякого змісту. No one can really call God Father who's not been born again by the Holy Spirit and the Word of God. Ніхто не може називати Бога Отцем своїм, тільки ті, хто був народжений Духом Святим, знову народжений. And it's through the Word of God that we have become partakers, sharers of the divine nature. І через Слово Боже ми бачимо, що ми стали учасниками Божої істоти. So you see, the, the force of the Word of God і ми бачимо, що сила Божого Слова changes us, вона змінює нас, makes us like God. вона змінює нас у образ Божий і робить нам, нас більш подібними до Нього. And this is the real miracle of the new birth. І це є це є реальне чудо, яке проходить в нас після того, як ми народжені згори, знову народжені. You never see a great spiritual Christian. Ти ніколи не можеш бачити доброго духовного християнина. Who only reads the Bible when he goes to church. Який читає Біблію тільки в той час, коли він іде в церкву. I mean, if you can't have delight In the Word of God, якщо ти не маєш насолоди у Божому Слові, you need to find out why. Ти ти маєш знайти для себе, чому у тебе немає цього і чому у тебе немає тяги до до Слова Божого. And believe me, thank God that Pearl of Joy Church is here. І повірте мені, я дячний Богові за те, що церква вісник радості вона є тут. Last Sunday I went to church, another church. 
one of my neighbors. І минулої неділі я відвідав одну церкву, яка є, яка є в моєму недалеко від мого дому. And when I got in there, I couldn't believe my eyes. І коли я зайшов туди в церкву, я не міг повірити своїм очам. And I said to myself, when does the show begin? І я не міг, я запитав сам себе, коли це шоу почалося. It was incredible. Це було незвичайно. And they had like professional singers who were singing. Вони мали, вони мали професійного співака, який співав. And I didn't know any of the songs, of course they were on a screen, but they were so loud, I coughed one time, and I couldn't hear myself cough. І ви знаєте, що вони співали, ні одна із цих пісень, яку вони співали, не була знайома мені. І це було наскільки голосно, що навіть коли я кашлянув один, один раз, я не міг, я, я не міг почути свій кашель. So I looked around to see what the people were doing. Я подивився, оглянувся навкруги себе, щоб побачити, чим займаються люди і що вони роблять. Everybody was standing at that point except me. І вон... Well, you know the reason why. Everybody was standing then. І всі, всі вони стояли на своїх ногах, крім мене. I looked on the left, I looked on the right, I looked behind me. Я подивився направо, наліво, подивився позаду у мене. God is my witness. Бог свідок мені. I didn't see more than four or five people who were moving their lips, praising God. They were all spectators, looking only. І я не я міг нарахувати тільки чотири чи п'ять чотири чи п'ять е, людей, які, які відкривали свій рот для того, щоб прославити Бога, але в основному всі вони були тільки глядачами. Worship is not a spectator thing. Е, прославлення це не є е, якесь шоу, на яке ми прийшли просто щоб подивитися. You must partake of worship. Ти маєш брат, ти маєш бути безпосереднім учасником у прославлінні і поклонінні. Well, needless to say, I went from that church very disappointed. І я вийшов із цієї церкви дуже, дуже розчарований. I tried to find out their articles of faith, what they believed in. Я хотів подивитися і знайти там те свідчення того, у що вони вірять. And I never saw anything like it in my life. Але я не побачив нічого подібного, я не бачив нічого подібного в моєму житті. I've been on the computer looking up articles of faith of almost every denomination, no, not in the world, but in the United States. Ви знаєте, я я прийшов додому, я я пішов до свого комп'ютера і я почав переглядати оці те свідчення, в що вірять для кожної деномінації. Я не можу сказати, що в цілому світі, але як мінімум для Сполучених Штатів. The first section was just what they thought, what they wanted. І перше, що, що я побачив там, то те було те, що вони бачать і те, що вони хочуть бачити. Not one verse. Ні одного вірша. I kept digging, I kept digging. Я продовжував цей пошук, копаючи глибше і глибше. I finally got to the place where I got some better information. Я дійшов, таки я знайшов ту те місце, де я знайшов кращу інформацію. And on that then they had all the section of verses. І де вони мають підтвердження кожної своєї секції підтвердження віршове з Біблії. But no explanation of what they believe, how they interpreted those verses. Але не було ніякого пояснення, в що вони вірять. Щоб, як, або об'яснення цього, сло, цього вірша. Here's what I concluded. І ось який висновок зробив я. The big thing there is, come as you are. In other words, I saw men going in with shorts, I saw ladies going in with shorts. І, come as you are. You're вони, welcome. We love you. І коли, що я побачив, що вони кажуть, що приходи таким, як ти є. Я бачив, чоловіки приходили в шортах, і жінки приходили в шортах. So all these verses, і ці, ці вірші, even in Pentecostal churches, навіть у п'ятидесятницьких церквах, and I'll be bold enough to say, even in this church, і, а, і я є сміливий, щоб сказати, і навіть у цій церкві, in some difficult passages, і в дуже складних посланнях, you may have four or five different interpretations of that passage. 
ти можеш мати чотири або п'ять різних пояснень для, для цього послання. So I came to this conclusion. І ось я прийшов до такого висновку. This is the way they operate. Це шлях, як вони, як вони проводять своє життя, або як вони роблять. Do as I say. Роби те, що я сказав. Don't ask me too many questions. Не запитуй мене дуже багато питань. If I do it, it's okay. If I don't, it's not okay. І якщо я поступаю так, це є добре. А якщо, якщо не так, це не є добре. That sounds like a club, not a church. Це, це подібне на те, що це не є церква, але це є якийсь клуб. And it grieves me to have to say that about a church. І це, є, це дуже важко мені на моєму серці, щоб говорити такі речі про церкву. All right. Isaiah 64:8. І в 64-му розділі 8-й вірш пророка Ісаї. You O Lord are the potter and we are the clay. Каже, що ти, ти Боже, е, ти гончар, а ми всі а ми всі глина, і ми, ми є глина у твоїх руках. See, that's the way he shapes us. He takes the clay and he forms it. Це є спосіб, яким він формує кожного із нас. Він бере оцю, оцю глибу з глини, і він, він формує нас в якийсь певний образ, який він хоче, щоб ми були. You know, there's a very interesting thing about that that comes to my mind, so maybe I ought to say it. І дуже цікава річ, яка прийшла мені на розум, і я поділюся нею із вами. Uh, I think I preached on this, I don't know if I preached on this here, but, uh, but we are, are the Lord's arrow. You know, an arrow, you know what an arrow is? Я не знаю, чи я проповідував тут, але я хочу це сказати вам, що кожен із нас являється Божою стрілою. How the Indians, the Native Americans made their arrows. Я думаю, що кожен із вас бачив, як індіанці, вони виробляють, як вони роблять оці, а, ці стріли. It's probably true in other countries besides America and Canada. Можливо, ви могли це бачити також і в інших країнах, не тільки в Канаді або Америці. They cut something off a tree that's green, you know. І вони, вони рубають гіл, гілку із дерева, ще коли вона знаходиться зеленою. And then they stake it in the ground. To, you know, it still gives a little bit to make it straight. Take it in with pieces of wood so that it stays straight. І вони беруть ці частини цього дерева і роблять так, щоб вони були досить рівні. Then they make another fire. І вони розпалюють вогонь. They burn, burn the branches of a tree. Вони вони підпа і кидають гілки з дерева туди в той вогонь. And they pour on that green branch that they're making an arrow out of on the ground. І вони, вони ставлять оцей, е, е, цей зелений цю гілку, з якої вони хочуть зробити стрілу на землю. Then you have something like drops like the wood starts spitting spray because the sap in that branch is heated now. It's got to go someplace. It can't go down any deeper, so it starts coming out. І і вони і починає і Рідина, яка знаходиться всередині в цій гілці, вона від того, що вона нагрівається вогнем, вона починає і вона має знайти шлях для того, щоб вийти, але оскільки вона вже не приєднана до стовбура, вона не може повертатися назад в землю, вона починає просто вистрілювати з цієї гілки. І одного дня ось що трапилося зі мною. Yeah. I says, oh, wait a minute, Lord. You're yeah. making an arrow out of me. <laughs> Get all that sap out of me. Я почав, мої поступки почали бути подібними на ці вистріли, які є із цієї гілки, коли вона нагрівається огнем. This is really good in English, you know. Це дуже добре, воно звучить на англійській мові. Because someone was not too complimentary. Says, oh, so-and-so, he's a sap. That means he, he's a dumbbell. He, he's a nobody. He's an idiot. 
Ви знаєте, що деколи хтось може сказати, що він, е, він не є достойний чогось, на нього можете навіть не звертати свою увагу. Коли ця, ця подія трапилася зі мною, то я, я просто сказав, себе, що, сказав до себе, а ну, заспокійся, тому що ти не являєшся тим, хто просто буде е, виплюскувати це, що є всередині, всередині себе на когось іншого. Roman numeral 2, the shading presence of God. І другий пункт, до якого ми переходимо зараз, це є тінь присутності Божої. Або затіняюча присутність Божа. You know, we know what shade is. Ми всі знаємо, що таке є тінь. I'll give you an illustration. When I come Sunday nights over here, the summertime, and I sit down over here, і я хочу вам представити, ось коли я приходжу в, е, в неділю ввечері сюди, і я сідаю тут на місце, на якому я люблю сидіти. Sun is in that direction, looking in. І сонце, яке знаходиться ось там, воно чер... його проміння через вікно попадає сюди всередину. Boy, does that bother me. І, але це воно, воно дуже мене е, не, непокоїть. Too bright on my eyes. Е, світло є дуже яскравим, і воно попадає прямо в мої очі. І я коли хтось стає між мною і між, між цим сонцем, і тінь від нього падає, падає на мене, тоді е, я, ж, я ж говорю, слава Богу, за цього великого, або, можливо, середнього розміру брата, який став між мною і між цим світлом. Psalm 121:5. Псалом 121:5. The Lord is thy shade upon thy right hand. що тінь від його правої руки. And verse 6, the sun shall not smite by day, neither the moon by night. Сонце не поразить тебе вночі, ані в день, ані в місяць вночі. The Lord shall preserve you from all evil. І Господь стерегтиме тебе від усякого зла. It reminds me of that uh, lunar eclipse that we had not too long ago. І це знову нагадує мені затемнення сонця, яке ми мали не так давно. They warned people about looking directly at the sun. Вони вони застерігали людей, щоб вони не дивилися прямо на сонце в цей день. And they hate our president so much. Вони ненавидять нашого президента настільки that they made something on TV and on the computer of him looking directly at the sun with, with nothing in front of his eyes. І що вони вони зробили таке зображення, коли коли президент дивиться на сонце, не не маючи ніяких захисних окулярів. We need to pray for the president. Ми повинні молитися за президента. Right, Psalm 17:8 Hide me under the shadow of your wing. І Псалом 17, 18, 8 вірш говорить так, що «Сховай мене під тінню крил своїх». Чи це означає, що Бог має крила? Дивіться, ось що. Богові не потрібні крила для того, щоб літати. Він просто хоче бути в якомусь місці, і він думає про це, і він вже там. І якщо йому потрібно бути в якомусь, якомусь місці, він тільки подумав, і він вже є там. But it helps us to God. Але це, це, ця фраза, вона просто допомагає нам для того, щоб зрозуміти Бога. We see birds. Ми бачимо е, птахів. Ми бачимо, що е, е, птахи, які являються батьками, вони, вони дбають про своїх дитят. I'm sure no mother bird ever lays the eggs in a place where they're in direct sunlight two or three hours of a day because goodbye eggs, goodbye birds when they catch. І ні одна із з птахів, яка відкладає яйця, вона не поставить їх в місці, де де воно може знаходитися на сонячному промінні, тому що через декілька годин це сонячне проміння воно просто може вбити і вбити плід, який є в цьому яйці. 
All right, point C, Isaiah 32:2. І в Ісаї 32:2 ось що говориться. A man shall be as the shadow of a great rock in a weary land. Ісаї 32:2. І станеться кожен як захист від вітру і немов заслона від зливи, а потоки води в пустині як кінь скелі тяжкої на спраглій землі. You see, it does says man, you notice I put a capital M on man. І якщо ви подивитеся, то слово чоловік я поставив з великої букви тут. That's a prophetic psalm about the Lord Jesus Christ. A man shall be as a shadow of a great rock in a weary land. І це це є якби пророцтво про Ісуса, каже, що він він буде немов тінь від великого каменя від 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 скелі у спраглій землі. The shading presence of God restores us, refreshes us. І оця присутність Божа, коли тінь його падає на нас, вона вона відновляє нас, вона, вона робить нас свіжі, свіжішими. Let's move along to number three. Давайте ми перейдемо до третього пункту. God's presence inspires gladness and singing. І Божа присутність, вона викликає в нас подяку і спів. Psalm 100 and verse 2. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Служіть Господеві із радістю, перед обличчя Його підійдіть зі співом. Псалом 100, другий вірш. Why aren't Christians more happy people? Чому християни зазвичай являються більш щасливішими людьми? Well, only you can answer that, only I can answer that for myself. І коли ви коли ви запитуєте за це, коли хтось вас запитає, і я також можу сам себе запитати про це. But I could not resist here putting in the scripture there, point B for Pentecostals. I think you and I are Pentecostals. 1 Corinthians 14, 15. І я для себе і для вас, тому що ми являється п'ятидесятниками, я не можу зробити і відкинути це, але я хочу сказати і привести місце писання, це перше Коринтян, 14:15. The apostle Paul said these words. Де апостол Павло говорить так. I will sing with the spirit. І каже, що співатиму розумом. That means without intellectual understanding. співатиму духом, це означає без того, щоб розумово контролювати цю цю дію. And also sing with the mind. І так само я буду співати і розумом. So this, this is the difference between singing in your own language and singing in tongues. Є різниця між тим, щоб співати на твоїй мові, якою ти розмовляєш, і співати, коли Дух Святий наповнює тебе співати мовами. I'm talking about glossolalia. Я speaking in tongues. Я говорю про гласолінію, тобто роз, мовлення на мовах. So both are available to us. You can, we, we can just sing as we have tonight in English or Ukrainian or Russian, whatever you sang in. І ми можемо мати дві два сценарії, як та, як ми співали сьогодні цього вечора, чи чи то була пісня на українській, чи на англійській, чи на російській, якою ми співаємо. Sometimes I, I do this myself right here. І іноді це трапляється зі мною ось тут. Most of the time I'm trying to follow and sing in Ukraine the little I know about it. І основному я стараюся співати разом із вами на українській, наскільки це можливо для мене. But sometimes I say it's a little too hard. I'll just sing along in tongues. І and I get the melody and I'm singing along in tongues. І часом це буває важко для мене продовжувати співати з вами на українській, і я просто починаю співати Тут таку ж саму мелодію, але на мовах. You see, if I did that when no one else was singing, no one else was speaking, then I would have to have an interpretation to be in order. But when everybody's singing, you can't hear me singing in tongues. 
So it's okay. І я не можу собі якщо б це відбувалося зі мною, ніхто крім мене б не співав, я почав би співати, то мені потрібно, щоб був поруч зі мною хтось, хто міг би витолковувати те, що я співаю. Але коли всі кругом мене співають, така дія може відбуватися зі мною, і я не потребую того, щоб витолковувалося те, що я співаю. I have to put this in here. Я мушу сказати це тут. I was doing some research the other day. Я, uh, я досліджував щось uh, одного дня. And as I was doing many, many searches. І коли я, я робив і переглядав дуже багато пошуків, коли, які я робив. I found out that I found this account. Я, я знайшов ось що. A minister is giving his experience. He says, I am not Pentecostal. Nobody laid hands on me. But a few days ago while I was praying, I found myself speaking in tongues. І і він один із проповідників сказав, що я не являюся не являюся п'ятидесятниками. П'ятидесятником ніхто не клав на мене руки для того, щоб я отримав дара, говоріння на мовах, але декілька днів тому тому я я почув я почав говорити на мовах. So he did some investigation. І він е, зробив е, якесь судження. And he found this out. І він, і він знайшов, і ось що він знайшов. Doctors took recordings of people who were speaking in tongues. А, лікарі, вони записували на, на носії людей, які говорили на мовах. And they analyzed it all. І вони досліджували, вони аналізували все це, цю мову і це, ці звуки, які були сказані. And they came to this conclusion. І вони дійшли ось до якого висновку, який вони зробили. When a person speaks in tongues, коли людина говорить на мовах, it helps the immune, immune system in the body to operate and, and starts to heal the body. Що вони дійшли до висновку, і це підтверджено те, що імунна система людини починає, під час цього процесу вона починає робити краще, і навіть починаються оздоровлюючі процеси в людському тілі. І я скажу вам ось що, будьте дуже-дуже обережні із цим. And I have two whole sheets, eight and a half by eleven. І я маю два великих, великих листки розміру А4 that confirms medical opinion from doctors які, на яких записано оці медичні заключення лікарів when you speak in tongues to god коли ти говориш на мовах до бога your immune system that means it keeps sickness away from you gets higher and It's the body tends to heal itself. І е, твоя імунна система, вона починає працювати краще. Е, імунна система, яка захищає твій організм від проникнення хвороб, і також вона забезпечує те, що оздоровлюючі процеси починають відбуватися в твоєму тілі. I sent it to a classmate of mine where I studied EBI, Eastern Bible Institute. І я a classmate а я відослав це до мого, до мого співкурсника, з яким я навчався у, у біблійній школі. And this sister was, oh, she said, I gotta give this to my pastor, I gotta give it to my pastor, and I'm waiting to hear, what did she do? It didn't come, didn't come. І, ем, і вона сказала, коли вона це отримала від мене, то вона, вона сказала, я, потрі, я, я маю це показати своєму пастору. І що відбулося далі, поки що, я не маю відповіді від неї. Чому ж вона не дає мені відповідь і не скаже мені, що сталося? So she told me, I, I saw her on the telephone, I said, oh, she called and we were out. I was at the doctor myself. І коли я коли я коли я Думав над цим, чому вона... Я, я почав переглядати свій телефон, і я побачив, що е, там залишений запис, що вона, вона телефонувала нам, коли я знаходився е, о, на, е, на прийомі в доктора. By the way, Herald of Joy Evangelical Church is famous now. They know all about you in Poughkeepsie, New York. 
І That's what знаєте, sister is. Я хочу я хочу сказати, що е, церква вісник радості ви є е, ви, ви відомі, тому що за вас знають у, у тій місцевості, відки ця ця сестра. She went to the... Can you repeat the place? Pukepsi. Pu, uh, it's a Mr. Pukepsi. 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 It's uh, near Albany, uh, that way. Blesko Bila Albany, state New York. And so she was in the office. He said, where did you get this? She, she told him. And she said, he said, because her computer's not working, and they said, oh, she said, he's on Herald of Joy Church, YouTube, and just punch in Bible study with Pastor Fody. And she said, it came up. І коли вона, коли вона представила це своєму своєму пастору, і і вона він запитався її, відки ти це маєш, вона об'яснила йому ситуацію, що це було прислано мені пастором Форі з Сарекюз, і він каже, "Де я можу його побачити?" А він вона сказала, вона запиталася пастора Форі, і він відповів їй, що його можна побачити на YouTube каналі нашої церкви, просто уведи на YouTube, що Вивчення Біблії із пастором Форі. So they made 30 copies and gave it to people. І вони зробили, вони зробили 30, 30 копій цих, цих заключень до лікарів і вони роздали для людей. Every one of those people asked for an extra copy to give to somebody else. І кожен із цих 30 людей, хто отримав цю копію, вони прийшли і попросили, щоб вони дали їм ще одну копію, щоб вони могли поділитися з кимось іншим. Now hang on to your seat there. І Тримайтеся за свої за свої стільці. They did that three times. І вони робили це на це вже пройшло три цикли, що вони що люди приходили. Що люди приходили і запитували про за копію, але цей процес продовжується, і вони продовжують, люди продовжують приходити для того, щоб запитувати за екстра копії, щоб дати комусь іншому. You want to be more healthy? Speak in tongues, but don't do it just for that reason. Speak in tongues to glorify God. But it'll help you. Якщо ви хочете бути більш здоровими, практикуйте говорення на мовах, але не робіть це тільки для того, щоб бути більш здоровими, робіть це для того, щоб прославляти нашого Бога. All right, number four, God's presence is personal. І четвертий пункт, який ми маємо тут це Божа присутність є особистою. Isaiah 63:9. І в 63-му розділі 9-й вірш Ісаї ми бачимо ось що. In all their affliction he was afflicted. He has a capital H that means God and the angel of his presence saved them. In his love and pity he redeemed them. І в усякому утиску їхньому тісно було і і йому і ангел обличчя його їх спасав любов'ю своєю і своїм милосердям. Він викупив їх і підніс і їх підніс і носив їх усі дні в давнину. You see, when Israel was afflicted, our God was also afflicted. І ми бачимо, що коли коли ізраїльський народ він знаходився в у у тісноті, в утиску, то так само Бог мав ці самі відчуття. Now don't let theology get in your way here. І не не дозвольте, щоб теологія вона вона відійшла від вас. Is it how can God be afflicted? І ви можете запитати, як Бог може знаходитися в утиску? Well, you see, the Bible speaks of God in what we call anthropomorphic terms, anthropology, the the study of man. І so they they say God is like a man. He does this. He does that. І ми, ми можемо побачити це, що Біблія представляє нам Бога, щоб ми краще його зрозуміли термінологію ампонтрофічну апонтрології, що яка вивчає людину, тобто вона говорить, що Бог має такі самі відчуття, як людина. See, I can't explain that to you. Ви знаєте, я не можу до кінця об'яснити це вам. But what it means is God was not just looking, he was sharing, he was entering in to the same experience and we only can use human terms for God there because we are not yet in heaven so we can't talk any different. Ви знаєте, насправді Бог, він також разом із нами переживає це все і він має ці відчуття для нас. Ми не можемо це до кінця пояснити, тому що ми можемо це 
пояснити тільки людською термінологією і людським сприйняттям. Ми не до кінця можемо зрозуміти Бога, ми ще не в небі. Now something that's not on your outline, a little extra. І дещо, що не знаходиться на ваших листках, але це я хотів би це, щоб знову представити, щоб представити це вам. In the book of Exodus 33:11. It says there that God spoke face to face with Moses. Ми бачимо, що це говорить нам, що Бог говорив лицем у лице до Мойсея. Now we know that this is not literally true. Ми знаємо, що це насправді не є не являється правдою, як би сказати, в буквальному буквальному смислі. Because even God said to Moses when Moses says show me your glory, he says you, you, no man can see me and live, he has to die. І Наві... Ми можемо це сказати на основі того, що коли Мойсей запитував, казав Богові, покажи мені свою славу, Бог сказав, каже, це неможливо, тому що людина не може бачити Бога і жити після цього. Now, 34, 35, і вихід 34-35 і ми, ми знаємо, що коли Мойсей зійшов з гори після того, як він розмовляв із Богом, то його лице просто воно світилося. Him, so God, well, І ми бачимо, що для того, щоб коли він зійшов, він бачив, що люди просто бояться його, тому що вони бачили оцю оце сяйво від його лиця, тоді він, повинен, він покривав своє лице покривалом, тому що, би, тому що ці люди боялися його, тому що вони розуміли, що цей чоловік був в присутності Божій, а вони провадили життя, яке, яке, яким вони не повинні були жити. Вони, тобто вони були недостойні. І хто може відповідати мені відповідь на питання? Хто була Маріям у Старому заповіті? Мозес сістер? Moses sister. Okay. Моисеєва сестра. Okay, good. Very good. Well, you know, the day came in which <laughs> And they also says Miriam, they also says it's Aaron's sister too. She was the Aaron sister. Yeah, yeah. Okay. <laughs> right. Okay. <laughs> the uh, uh Moses married an Ethiopian woman. Um ми знаємо, що Мойсей, він, його дружина була, е, була мо, мо, ефіоплянкою. And both Aaron, both Aaron and uh, Миді, Miriam Миді. criticized Moses for this. І ми бачимо, що е, Арон і Міріам, вони двоє нарікали на Мойсея через жінку його мі, Мідійку. That's Numbers 12.8. Це е, числа 12:8. And so God then speaks to them. І тоді Бог почав говорити до них. He says, "How could you do this and criticize Moses to whom I speak?" You know? І, і ви, Бог говорив до них і казав, каже, що як ти, можеш, як ти можеш дорікати Мойсеєві до того, як, з яким я говорив лицем у лице? And Miriam was stricken with leprosy. І Маріам, вона була поражена проказою. And she was healed, finally. Але е, вона пізніше була уздоровлена. But God said this to Aaron and Miriam. І Бог сказав ось що до Міріам і Арона. You should have had more respect for my servant Moses. У вас повинно бути більше поваги до раба мого Мойсея. Because he sees the form of God. І каже, тому що він бачив образ Господа. You can chew on that for a while. Moses could see the form, the shape of God. 
І це треба дуже багато над цим роздумувати. Мойсей, він бачив образ Господа. You see, we have to use human terms to describe things about God because we're not over in the glory yet. So we do the best we can. The writers of the Bible did the same thing. І ми, ми маємо використовувати людську термінологію, людське сприйняття для того, щоб пояснити речі, які відбувалися і для того, щоб пояснити Бога, тому що ми ще не знаходимося у славному тілі, і ми ще не в небі. Now we want to consider Paul's words about Christ's presence. І давайте ми звернемося далі і подумаємо про те, як апостол Павло говорив про присутність Христову, присутність Божу. We know there was a problem in Corinth. Ми бачимо, що була деяка проблема у Коринті. Це було достатньо проблем, які були в Коринті. І для того, щоб згадати нам, то ми знаємо, що віруючі були поставлені на якусь дисциплінарну замітку для того, щоб щоб вони почали поступати правильно, тому що вони поступали неправильно. And on your sheet I have that verse there. I have forgotten that one, disciplined believer in the very presence of Christ for your sake. І каже, що 2 Коринтян 2:10, що і я хотів би забути одного, а кому ви про а кому ви прощаєте, тому і я. Бо і я, як простив, що кому, то кому я простив, зробив те через вас від особи Христа. And then he adds, lest Satan should take advantage of us. Because Satan, if they did not forgive that one now, okay, who 11. apparently had, had uh, repented, Щоб нас сатана не перехитрував відомі, бо нам його задуми. Now, I have a note in there. Я, я маю uh, доповнення щодо цього. Because Paul is saying apparently I have forgiven that one in the very presence of Christ for your sake, the very presence of Christ for your sake. І каже, що я маю uh, я, я, маю, я простив, простив тому, кому простили і ви, через, для того, щоб ем, прости, зробити це через Ісуса Христа. All right, let's go to point B. In verses 15 and 16, he mentions fragrance of Christ and aroma of life or death. І каже, що 15 і 16 вірш, він говорить про е, аромат або запах Христів, Запашність Христову, бо ми Христова запашність, бо для одних, бо смертельна запашність на смерть, а для других запашність життєва для життя. See, the, the word here, presence, is, is quite complicated, and I have a whole couple of sheets here on that, І right away. Ви знаєте, що присутність Божа, воно, воно є досить, досить важка тема, на яку ми можемо розмовляти. У мене є е, більше матеріалу по цьому. It means to see or to be face to face. Це означає для того, щоб бути або знаходитися лицем у лице. Well, see, Paul now is speaking about in Galatians 2:20. В Галат 2:20 ми бачимо, що він говорить про себе знову. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Тому більше, більше я не живу, але живе Христ, але Христос, який живе в мені. All right, so what we have here talking about the presence of God. І ось що, коли ми говоримо е, про присутність Божу, and perhaps one of the best things here to come in now the rest you can see later another extra here 1 Corinthians 13:12. І найкраще, що ми можемо побачити, ми можемо побачити це в 1 Коринтян 13:12. Paul says we see through as through a, a veil or a mirror dimly now. 
і каже, що е, ми бачимо немов би через тускле стекло. But in that day, каже, але того дня we shall see face to face. Але потім обличчям в обличчя ми побачимо його. And we shall know as we have been known by God. І ми побачимо, як ми, як Бог знає нас, і ми, і ми також пізнаємо його. No, for those of you who like this, I don't know if any of you do, but the Greek for that in Strong's is 43:83. І ми бачимо, що у слово, яке використовується тут, це по Стронгові словникові, це буде 43:83. It's this. Prosopon, pros, prosopon. Це, face to face. І каже, що прос, е, яке на, на грецькій мові звучить як prosopon to prosopon, що означає обличчя, лицем в лице. We must make decisions now. Ми, кожен для нас має зробити рішення тепер. So that we can fulfill God's calling in our lives. Для того, щоб ми могли е, виконати Божий поклик у нашому житті. God's presence has many dimensions. I've only scratched the surface here. І Божа присутність, вона має багато вимірів. Я, я торкнувся тільки деяких аспектів сьогодні тут, цього вечора. But the ultimate is when we see God face to face. Але на, е, привілегія є в тому, що коли ми бач, побачимо Бога лицем у лице, Now someone say, what does he look like? Don't ask that question. Study the lives of all the people of the Bible who walked with God. Each one of them had at least one great quality that was a quality that God has. Вивчайте Боже Слово, вивчайте історію, вивчайте життя, яким жили Божі мужі, які записані в Біблії. І кожен із них має хоч, як мінімум одну, е, дуже, е, одну характеристику, якою володіє наш Бог. Meanwhile, each one of us can have an experience with the presence of God. Це, кожен із нас може переживати присутність Божу. I will close with this. І я закінчу uh, ось ці, такими словами. I was going through some records of mine. Uh, я, я переглядав деякі записи, які я маю. And I found a testimony from one of my favorite teachers in Bible school. І я знайшов uh, свідчення одного із моїх улюблених вчителів в біблійній школі. And uh, he decided one day to go off all by himself someplace. І він, він зробив рішення у своєму, житті, у своєму житті, щоб одного дня і просто у, е, усамітнитись. Says, I'm not gonna do anything. I'm just gonna wait on God. I'm gonna fast. I'm not even gonna eat. I'm seeking God. Е, каже, що я не буду нічого робити. Я, я буду постити. Я буду просто чекати для того, щоб побачити Бога. After three я... days. Oh, е, і після, коли пройшло три дні. After three days, he came to this conclusion. I'm no closer to God now than I was when I started to fast and pray. And he said almost to himself, but to God in prayer, для себе і перед Богом у своїй молитві. He said, Lord, why does it take you so long to answer my prayer? Він запитався Бога, Боже, чому це, чому ти так довго не відповідаєш на мою молитву? You know what God said to him? Ви знаєте, що Бог відповів до нього? No. Are you criticizing me? Він каже, що ти критикуєш мене? That I'm taking too long to answer your prayer? Що, є, що це забрало дуже довгий час для того, щоб відповісти на твою молитву. And he rebuked him. God і, rebuked him. і він докорив його через це слово. But you see, someone else had been watching all of this. І коли хтось з боку, коли він би побачив це все і споглядав на цей процес, and it was Satan. 
І це був сатана. And when Satan came, і коли сатана прийшов, like this brother had felt the presence of God before, he felt the presence of Satan. І каже, що Бог він ем, що цей брат, він як він відчував присутність Божу, він відчув також, що сатана є присутній. And Satan was saying to him, why don't you give all this up? Why don't you give this up? This, is, this doesn't make any sense. You're not getting any place. Then I am. Чому ти залишаєшся і думаєш, чому ти робиш це? Це не привело тебе до якогось стану, до якого би ти хотів просто відречися від цього? If you don't believe in Satan, you better look in your Bible again. Якщо ти не віриш, що сатана є реальним, то тобі треба подивитися в твою Біблію знову. I much rather talk about God, but we do we talk about God a lot. І я я я надаю перевагу тому, щоб говорити про Бога, і ми говоримо про Бога багато. He said like God came in and like it says his train filled the temple, you know the figure of speech. He said the same thing with Satan. He didn't just come in, he came slowly and slowly. You know, he was perfect in all of his ways until the day that he said, I will be like the Most High. That's Satan. He was, he was perfect in all of his ways until he sinned and wanted to be like God, equal to God. He knew he couldn't be greater than God. And we see that God, when he came, when he came, Оця присутність Божа, вона просто проявилася, коли він прийшов у храм. І так само сатана, він приходить, можливо, він не приходить так зразу, але він трошки по трошки. І тому, що він був, він був досконалий у, свої, у своїй природі до того часу, доки не, він не впав, коли він сказав своєму серці, що я хочу бути та, як Всевишній, і хотів проставити свого престола вище навіть, ніж Божий престол. And they were going back and forth, going back and forth, give up, deny him, no, I won't. I will not. Yes, you will. No, you. No, I can't. I won't. And finally, God got that teacher where he wanted him. And для цього вчителя відповідь на ту, що він хоч яку він яку він пошукував. And the teacher said to God. І цей цей брат, цей вчитель, він сказав до Бога. If you don't help me, I'm going to give in here. You better help me. I can't fight Satan anymore. І він сказав, він сказав до Бога: "Ти маєш допомогти мені тепер, тому що в мене вже не залишилося ніяких сил для того, щоб протистояти дияволові. Я не можу йому протистояти більше. And that's where it all was. He had to come to that place where he said, I can't deal with Satan. І це мало, він мав прийти до цього, до цього заключення, до цих слів. Ці слова мали пролунати, що я не можу більше змагатися із ним. Я безсилий. And when he was going to just say, okay, Satan, you win. God came. І коли він вже був майже готовий сказати: "Так, Сатана, ти ти виграв, ти виграв цю битву, прийшов Господь". God came and Satan took off. І але Left. І, і коли Бог прийшов, то Сатана просто втік, він він залишив це місце. No matter how close we are to God. Не має значення, як близько ми біля Бога. We cannot trust in our own strength. Ми не можемо покладатися тільки на свої на свої власні сили. We may have many, many victories. Ми можемо мати дуже-дуже багато перемог. But that is not the point at all. Але це це не є наша ціль зовсім. It is God's presence in us that does the good. Але це є Божа присутність у нас, яка робить добрі справи. And if you feel weak today, You feel Satan has attacked you. І якщо ти відчуваєш себе слабким, і ти бачиш, що Сатана просто атакує тебе. He says, "Fear not, I am with you." Бог говорить: "Не бійся, тому що я є з тобою." I will keep you as the apple of my eye. 
І каже, тому що я буду дбати за тебе, не мов би, не мов би над зіницею свого ока я дбаю. I will not allow you to be tempted above your strength to go through this testing. І каже, що я не нікого я не буду випробувати більше понад силу, але я допоможу і проведу тебе через ці випробування. You see, God doesn't need us. Бог не має потреби в тобі і в мені. We need God. Ми маємо потребу в Бозі. But he made us in his likeness, in his image to have dominion. І ми, але він хоче, щоб ми перебували в ньому і uh, перебували в його силі і перебували в його світлі. It's for everybody. Це це для всіх. You don't have to be an apostle, you don't have to be a pastor, you don't have to be a deacon. It's for everybody. Ти не ти не, не обов'язково ти маєш бути пастором або проповідником. Це це ця обітниця вона для кожного із нас, для всіх нас. Christ in you is what Syracuse needs. Ісус, який знаходиться в тобі, це те, в чому нуждається місто Сиракюз. Not you in Christ, Christ in you. Не ти в Христі, але Христос в тобі. He will change you. Він буде змінювати тебе. He will bless you. Він буде благословляти тебе. Oh, I the Lord thy God am with you, Joshua. I will be with you wherever you go. Як Бог казав до Ісуса Навина, що я під... Я буду із тобою, як я був з Мойсеєм, і, ку, і куди ти підеш, туди я піду із тобою. I leave you in Jesus name. Я, я залишаю вас у ім'я Ісуса. Amen. Амінь. Ми будемо дякувати Богові за цей за день, який ми мали сьогодні в домі Божому. Ми будемо дякувати і благословляти. Давайте ми схилимо наші коліна і будемо молитися. Не забувайте молитися на язиках. Боже наш, Боже наш,